வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து மின்சாரத்தை கிடைச்சது அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட்டை வந்து எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்க பாக்குறோம் ஆல்ரெடி நம்ம இன்னைக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி வந்து செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு நேச்சர் இருக்கு அதாவது ஒண்ணு அது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும் பொழுது அது வந்து நான் மெட்டலா இருக்குது அது டெம்பரேச்சர் அதிகமா அதுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு மெட்டலா ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு நேச்சர் வந்து அந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த செமி கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துட்டா செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்னு வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ இந்த இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்ல எதை வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் இப்போ வந்து நமக்கு போரான் சிலிக்கா ஜெர்மானியம் இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பியூர் மெட்டலா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பியூரா இருக்கிற மெட்டல்ஸ் இப்போ வந்து சிலிக்கா அப்படின்னா இப்போ வந்து இது வந்து முழுக்க முழுக்க சிலிக்காவால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்னதுன்னா இந்த ஒரு சிலிக்கா இருக்குது இந்த சிலிக்கா கூட இன்னொரு ஒரு மெட்டலோ இல்ல வந்து ஒரு செமி கண்டக்டர்ஸையும் வந்து நான் வந்து டோப் பண்றேன் டோப் பண்றேன்னா இதோட வந்து ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணா அதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்ட்ஸ்னா பியூரா இருக்கும் பியூரா இருக்குன்னா சிலிக்கானா சிலிக்கா மட்டும்தான் இருக்கும் போரான்னா போரான் மட்டும்தான் ஜெர்மானியம்னா ஜெர்மானியம் மட்டும் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்னா இம்பியூர் இது கூட இப்போ சிலிக்காவோட ஒரு போரானை வந்து ஆட் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து டோப்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன டோப்பிங் அப்படின்றாங்க டோப்பிங் ஒன்னோட இன்னொன்னு வந்து ஆட் பண்றது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இம்பியூர் இதுல பியூரா இருக்குது அது கூட ஒண்ணு ஆட் பண்ணும் பொழுது இது இம்பியூர் ஆயிருது பியூரிட்டி வந்து கம்மி ஆயிருது அதனால வந்து இதை நம்ம இம்பியூர் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து எக்ஸ்டென்சிக் டைப் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ல நமக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது என்னன்னா ஒண்ணு என் டைப் என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பி டைப் P டைப் இந்த என் அப்படின்னா என்னதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா பி அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்ல நமக்கு ரெண்டு டைப் பி அண்ட் என் டைப் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இது வந்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் இது வந்து எந்த மாதிரி வந்து கிடத்துது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒன்லி ஒன் மெட்டல் இருக்கிற ஒரு மாலிக்யூல் அதாவது இப்போ வந்து சிலிக்கா மட்டும் இருக்குது இப்படி சிலிக்கா மட்டுமே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிலிக்கா ஆட்டமும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்றது தான் வந்து சிலிக்கா மாலிக்யூல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் இருந்து நமக்கு தெரியும் இந்த கார்பன் குரூப் ஃபேமிலி இருக்குல்ல இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வேலன்ஸ்ல இருக்கிற வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நாலு ஸோ இந்த நாலு எலக்ட்ரான் தான் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு ஆட்டம் இந்த ஒரு சிலிக்கா எடுத்துக்கிட்டா அந்த சிலிக்கால நமக்கு நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் எங்க இருக்குன்னா ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம் சோ அந்த நாலு இது சிலிக்கால இருக்கும் சோ அதே மாதிரி எல்லா சிலிக்காலையுமே நமக்கு நாலு இருக்கும் இந்த நாலு எலக்ட்ரான் சேர்ந்துதான் இன்னொரு ஒரு சிலிக்காவோட இல்லைன்னா இன்னொரு ஒரு ஆட்டமோட வந்து ஒரு பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுது சோ இங்க என்ன மாதிரி பாண்டிங் நடக்குது அப்படின்னா நமக்கு கோவலன் பாண்டிங் கோவலன் பாண்டிங்னா என்னது மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது நான் மெட்டல்ஸ் கிடையாது நடக்கக்கூடிய பாண்டிங் வந்து கோவலன் பாண்ட் அப்படின்ட்டு சோ இப்போ இங்க இருக்கிற ஒரு சிலிக்கா ஆட்டம் பார்த்துட்டா இதுல நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ இந்த நாலு எலக்ட்ரான் சுத்தி இருக்கிற எலக்ட்ரானோட எப்படி இது பண்றதுன்னா இந்த இது இதோட ஒரு பாண்ட் இது இதோட பாண்ட் இது இதோட இது இதோட அப்படின்னு சொல்லி இந்த எல்லா சிலிக்காவுமே வந்துட்டு ஒரு கோவலன் பாண்ட வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இதுக்கப்புறமும் சிலிக்கா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் சிலிக்கா சோ இப்படி மொத்தமா இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் சோ இப்படி ஃபார்ம் பண்றதுதான் வந்துட்டு என்னன்னா கோவலன் பாண்டிங் இதுல எப்படி வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ஃப்ரீ ஆகி நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சரோ இல்ல ஹீட்டியோ இந்த டெம்பரேச்சர் இல்லனா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குறோம் அதாவது கரண்ட் சார்ஜ் ஒண்ணு கொடுக்குறோம் அந்த கரண்ட் சார்ஜ் கொடுக்கும் பொழுது இந்த சிலிக்கா இருக்குல்ல
இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவிங்ல இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இப்படி ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகுது நம்ம வீட்டில எல்லாம் ஒயர்ல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்க ஒயர்ல ஒயர் மூலமா தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கும் பொழுது எப்படி அது கிடைச்சது அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்ஸ் வச்சுதான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகி இதுல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிருது வெளியே போயிடுச்சுன்னா இப்போ இது இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சார்ஜ் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாசிட்டிவ் ஹோல் சரிங்களா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஹோல ஃபில் பண்றதுக்காக எலக்ட்ரான் எல்லாம் மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இங்க மூவ் ஆகலாம் இல்ல இந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி இந்த எலக்ட்ரான் இங்க மூவ் ஆகலாம் சோ அப்படி மூவ் ஆகும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும் சோ இந்த பாசிட்டிவ் ஹோலை சமப்படுத்துறதுக்கு இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆகி இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருது சோ இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருச்சுன்னா பாசிட்டிவ் இங்க போயிரும் சோ இங்க இங்க எலக்ட்ரான் இருக்கும் சோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கோவலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும் சோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது இங்க வரும் இது இங்க போகும் இது இங்க போகும் இது இங்க போகும் அந்த மாதிரி போயிட்டே வந்து இருக்கும் எப்போ வந்து நம்ம கரண்டை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்றோமோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட ஸ்டாப் பண்றோமோ அந்த டைம வெளியே போன அந்த எலக்ட்ரான் அந்த ஹோல் வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஏன்னா மூமெண்ட்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கனால ஒவ்வொரு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட ஸ்டாப் பண்ண உடனே வெளியே இருந்த அந்த எலக்ட்ரான் திரும்பவும் வந்து அந்த ஹோல்ல வந்து செட்டில் ஆகி திரும்பவும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒரு கோவலன் பாண்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடும் வந்துட்டா கோவலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நமக்கு இங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்காது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா அது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஒரு நான் மெட்டலா செயல்படும் நான் மெட்டல்னா நேச்சர் என்னது மின்சாரத்தை கடத்தாது ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது பாண்ட் எதுவுமே பிரேக் ஆகாது அதனால மின்சாரத்தை கடத்தாது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகி எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஹோல்டு இருக்கும் அதை ஃபில் பண்றதுக்காக மற்ற இடத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ அந்த இடத்துல கண்டினியூஸ் மூவிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால வந்து இந்த இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்ல எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்ஸால நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ண முடியுது சோ இதுக்கப்புறம் வந்து என்னதுன்னா எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கடத்துது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னோம் அது எப்படின்னா அதாவது ஒரு பியூர் மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பியூர் மெட்டல்ல இன்னொன்னு டோப் பண்றோம் என்ன டோப் பண்றோம் இம்பியூரிட்டிஸ் அதாவது டோபண்ட் இப்ப வந்து போரான் எடுத்து போனோம் போரான் வந்து கம்மியா தான் பண்ணுவோம் சோ அந்த போரானை சுத்தி அதிகமா இருக்கிறது வந்து சிலிக்கா இப்படி இருக்குதா இப்படி இருக்கிறத வச்சுப்போம் இப்போ இது பி இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம்னா வேலன்ஸ் செல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டோட்டலா மூணு இருக்கிற குரூப்ல இருந்து ஒரு ஆட்டம வந்து எடுத்து நம்ம சிலிக்காவோட டோப் பண்றோம் சோ டோரான்க்கு வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் மூணு அண்ட் சிலிக்காக்கு வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நாலு சோ ஒவ்வொரு சிலிக்காவுமே வந்து அது கூட நாலு எலக்ட்ரானோட இருக்கும் ஆனா அந்த போரான் மட்டும் எவ்வளவு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா மூணு தான் இருக்கும் பிகாஸ் அதோட வேலன்ஸ் செல்ல வந்து மொத்தமே மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது சோ இப்போ இதுக்கு இதுக்கு இடையில ஒரு கோவலன் பாண்ட் இதுக்கு இதுக்கு இடையில கோவலன் பாண்ட் இதுக்கு இதுக்கு இடையில கோவலன் பாண்ட் இப்ப இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல எந்த எலக்ட்ரானுமே இல்ல இந்த சிலிக்காவோட பாண்ட் பண்றதுக்கு எந்த எலக்ட்ரானுமே இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஹோல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோ இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கொடுத்தீங்க
उसेमिक P type semiconductors. इधे मारी, अदा उधे dopant ना नदे, add पन्ना कुडे, add पन्ना कुडे देखो में कमी आता रहतो. So अंजाव दे, अधिक माना electron रखकर ये रत्तले रंदे उर atom ये रत्ते, अदा कमी आ रखकर उर atom ओर निये dop पन्द्रिंगे आप दी ना, अंदर रत्तले नमक कड़े के कुडे देना ना, y type semiconductors ये आप दी ना, dop पन्द्रे दले electron उन्दे अधिक मार रखे, so negatively charged, कमी आ रंदे चिन्ना कमी आ रखकर � positively charged adhigama irukiradhil irundhu eduthu panna negatively charged so idhe idhila nama innoru or atom eduthutom edhila irundhu edukrom appadina valence electron adhigama irukiradhu silica oda adhigama irukiradhu enadhu inga irundhu as so 1 2 3 4 innu 1 5 ஆல்ரெடி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து கோவலன் பாண்டிங்ல இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படிን பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இந்த எலக்ட்ரான் சார்ஜ் அதிகமா கிடைச்சு இது என்ன பண்ணும் அப்படினா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானையா ட்ரிஃப்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் இத ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரான் இத ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அது எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுனா ஆல்ரெடி அங்க வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வெளிய வரும் ஒரு பாண்ட் பிரேக் ஆகி வெளிய வரும் வெளிய வந்துச்சுனா உங்களுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாசிட்டிவ் ஹோல் கிடைக்கும் அந்த பாசிட்டிவ் ஹோல வந்து வெளிய இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் பண்ணும் அதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் ஹோல் சோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நமக்கு பாசிட்டிவ் ஹோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும் அத வந்து இது ஃபில் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ p டைப் ம் n டைப் ம் பார்த்தா இது வந்து n டைப் ஏனா எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்கு சோ இது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு செமி கண்டக்டர் சோ n டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் p டைப் அண்ட் n டைப்ப கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு வந்து எதோட அதாவது எது வந்து அதிகமா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிን பார்த்தா நமக்கு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு தான் வந்து அதிகமா கண்டக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படினா இங்க நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டினா என்னது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ ஆல்ரெடி அதிகமான ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் நமக்கு இருக்குிறதுனால அதாவது एक्चुअली ஒரு பார்ட் மட்டும் போட்டதனால வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குற மாதிரி தெரியுது இது கண்டினியூஸா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்சனிக் இந்த இடத்துல ஒரு ஆர்சனிக் அதுக்கு அப்புறம் சிலிகா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு இங்க ஒரு ஆர்சனிக் இங்க ஒரு ஆர்சனிக் அத சுத்தி சிலிகா இங்க ஒரு ஆர்சனிக் அத சுத்தி சிலிகா இருந்துச்சுனா நமக்கு டோட்டலா கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆர்சனிக்ல வந்து மொத்தம் 5 எலக்ட்ரான் இருக்கு சோ இதுல ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு ஆர்சனிக் இருந்துச்சுனா அங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு சொல்லிட்டு பாக்கும் பொழுது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகம் சோ அதனால வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஹோல்ஸ் ரொம்ப கம்மி சோ அதனால வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டா இருக்கிற அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப வேகமா மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகும் பொழுது நமக்கு கரண்ட் வந்து அதிகமா வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் சோ என் டைப் அண்ட் பி டைப் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என் டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் பி டைப் செமி கண்டக்டர்ஸ் விட அதே மாதிரி மொத்தமா இன்ட்ரென்சிக் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது எது வந்து அதிகமா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும்னா இந்த எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் தான் வந்து இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் விட அதிகமா வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து சாரி எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி இதுல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதுல ஆல்ரெடி வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு சோ அதனால வந்து நமக்கு எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் தான் வந்து இன்ட்ரென்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் விட அதிகமான எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும் பொழுது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகும் எப்போ நீங்க ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறீங்களோ அந்த டைம் வந்து ஹீட் தான் கண்டக்ட் ஆகும் எப்பவுமே வந்து நான் வேணா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லும் போது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கொடுக்கும் பொழுது அப்படின்னே சொல்லிட்டே இருந்தேன் பட் வந்து அந்த இடத்துல நீங்க ஹீட் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹீட் கண்டக்ட் ஆகும் ஹீட் கண்டக்ட் ஆகிறதும் சேம் மெத்தட் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகிறதும் சேம் மெத்தட் தான் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்னொரு டாபிக்ல மீட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்